നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് അത്ര പരിചിതരല്ല ആരാച്ചാർ നമുക്കറിയാം കെ ആർ മീര എന്ന ഒരു നമ്മുടെ കഥാകൃത്ത് നോവലിസ്റ്റ് അവരുടെ ഒരു നോവൽ എന്ന ഒരു ആരാച്ചാർ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഒരു നോവൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അത് വളരെ പ്രസദ്ധ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു നോവലായി മാറുകയും ചെയ്തു നമ്മളെല്ലാം അത് വായിച്ചിട്ടുമുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ നിർഭയ കേസിന്റെ കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് നാല് പ്രതികളും തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ആരാച്ചാർ എന്നൊരു ഒരു ആസ്പെക്ട് ഒരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആരാച്ചാർ വിധി നടപ്പാക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് മരണം വരെ തൂക്കിലേറ്റണം എന്ന് കോടതി വിധിക്കുന്നു എന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ കാര്യം അതായത് ഒരിക്കൽ കാസർഗോഡ് വെച്ച് ഒരു പ്രതി തൂക്കിലേറ്റിയിട്ടും മരിച്ചില്ല അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം മരി മരണപ്പെടുന്നത് വരെ തൂക്കിലേറ്റാൻ കോടതി വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷമാണ് ന്യായാധിപന്മാർ സ്വാഭാവികമായും ഈ മരണം വരെ തൂക്കിലേറ്റുക എന്ന ഒരു 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 വിധി പ്രസ്താവം തന്നെ ഏറ്റെടുത്തത് അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നാമ്പുറ കഥകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ വളരെ കൗതുകമുള്ള ഈ വാർത്തയിലേക്ക് പോകുന്നത് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ കേസുകളിൽ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ മാത്രം രംഗത്ത് വരുന്ന ഒരു അപൂർവ കഥാപാത്രമാണ് ആരാച്ചാർ കഴുമര ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുന്നവന് മുന്നിലെ യാഥാർത്ഥ്യവും വധശിക്ഷാ വാർത്ത കേൾക്കുന്നവൻ്റെ മനസ്സിലെ മിത്തുമാണ് ആരാച്ചാർ ആരാച്ചാറെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള കഥകളിൽ തൂക്കിക്കൊലയ്ക്ക് തലേന്നത്തെ ഭീതിതമായ അന്തരീക്ഷം ഖനീഭവിച്ച് നിൽക്കുന്നു വധശിക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം പ്രതിഫലം മാത്രമല്ല തൂക്കുകയറും ആരാച്ചാർക്ക് സ്വന്തമാണ് ആ കയറിലെ ഓരോ നാരും ആരാച്ചാർക്ക് വരുമാന മാർഗമാണത്രേ ഭയമകറ്റാൻ സാധാരണക്കാരും ബാധയകറ്റാൻ മന്ത്രവാദികളും തൂക്കുകയറിൻ്റെ തുണ്ടുകളോ നാരോ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നാണ് കേട്ടുകേൾവി ആനവാൽ മോതിരം ധരിച്ചാൽ ഭയമകലും എന്ന പോലെ അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ മറ്റൊരു പുരാവൃത്തം മരണം വരെ തൂക്കിലേറ്റുക എന്ന വിചിത്രമായ വിധിവാചകവും സാധാരണക്കാർക്ക് ചിരിയുണർത്തുന്നതാണ് എന്നാൽ ആ പ്രയോഗത്തിന് പിന്നിലെ ഒരു സാങ്കേതിക കാരണമുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് കാസർഗോഡ് അതിർത്തിയിൽ പന്ത്രണ്ട് സ്ത്രീകളെ മാനഭംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ ആളെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ചു എന്നാൽ തൂക്കിലിട്ടിട്ടും പ്രതി മരിച്ചില്ല രണ്ടാമതൊരിക്കൽ തൂക്കുന്നത് കോടതി വിലക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷമാണ് മരണം വരെ തൂക്കിലിടാനുള്ള വിധിനയം ജഡ്ജിമാർ പുറപ്പെടുവിച്ച് തുടങ്ങിയതെന്ന മുൻ ഡി ജി പിയും ജയിൽ മേധാവിയുമായിരുന്ന അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു സ്വതന്ത്ര കേരളത്തിൽ മൂന്ന് ആരാച്ചാർമാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരുടെ മരണശേഷം കേരളത്തിന് പുറത്ത് നിന്നാണ് ആരാച്ചാർമാരെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് അവസാനത്തെ ആരാച്ചാരുടെ മകൻ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സൂപ്രണ്ടായാണ് വിരമിച്ചത് ആരാച്ചാരാകാൻ സന്നദ്ധനായി ഒരിക്കൽ മധുരയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ജയിൽ ഡി ജി പി ആയിരുന്ന അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബിനെ കാണാൻ വന്നു തനിക്ക് തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ മനോധൈര്യമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് സർ ഞാൻ ജോലി തേടി വന്നതാണ് വിധി നടപ്പാക്കേണ്ട ദിവസം അവധിയെടുക്കും എന്നായിരുന്നു അത്രേ മറുപടി ഈ ആരാച്ചാർ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ അതേ മനസ്സായിരുന്നു അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബിനും ആലുവ കൊലക്കേസിലെ പ്രതി ആന്റണിയെ തൂക്കിക്കൊല്ലാനുള്ള ഉത്തരവിൽ ഒപ്പിടില്ലെന്ന നിലപാട് അന്നത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനെ അദ്ദേഹം നേരിട്ടറിയിച്ചു മരണ വാറണ്ടിൽ ഒപ്പിടാൻ തനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നും ഒഴിവാക്കണമെന്നുമായിരുന്നു അന്നത്തെ അഭ്യർത്ഥന പിന്നീട് സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രകാരം ആന്റണിയുടെ വധശിക്ഷ ജീവപര്യന്തമാക്കിയെന്നതാണ് ഈ സംഭവത്തിലെ വലിയ ടെസ്റ്റ് തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ട ഒരാളുണ്ട് കേരളത്തിൽ മലബാറിലെ പ്രമുഖ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവ് കെ പി ആർ ഗോപാലൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഭരണകൂടം കൊലക്കയർ വിധിച്ചത് വിധിയിൽ കുലുങ്ങാത്ത കെ പി ആർ ജയിലിൽ സാധാരണ ജീവിതം നയിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല തൂക്കം ആറ് കിലോ കൂടുകയും ചെയ്തു ഇക്കാര്യം സൂപ്രണ്ടിനെ ജയിലർ അറിയിച്ചതോടെ തൂക്കിക്കൊല നീട്ടിവെച്ചു എത്രത്തോളം ഭാരം കെ പി ആറിന് കൂടും എന്നറിയാനായിരുന്നു ഇത് പക്ഷേ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധി ഇടപെട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ റദ്ദാക്കിയതോടെ കെ പി ആർ ഗോപാലൻ എന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി തൂക്കുകയറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതിയായി അവശേഷിക്കുന്നു മിത്തുകളും പുരാവൃത്തങ്ങളുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുറന്നു പോകുമ്പോഴും സന്തോഷിക്കാൻ ഒരു വക നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു കാരണം നിർഭയക്ക് കിട്ടിയ അവസാന നീതി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് തത്തമൈ ന്യൂസ്